Yes, Lord, we rejoice and our hearts just uh, are lifted as we hear these descriptions of who you are, what you've done. Unser Herz freut sich, Herr, wenn wir hören, wer du bist und was du getan hast. And we hear this question, do you know him? Und wir hören die Frage, <coughs> kennst du ihn? And we want to ask that in this time together as we just study this question about your uniqueness. Und wir wollen uns das heute fragen, wenn wir uns über deine Eigenart Einzigartigkeit Gedanken machen. Lord, to pull back the veil of our minds and our hearts. Herr, ich bitte dich, dass du die Schleier vor unserem Herzen und unseren Verstand wegnimmst. And help us grasp in some new way how special and how unique you really are. Und hilf uns, neu zu verstehen, wie einzigartig und besonders du bist. Amen. Amen. If you look up in the dictionary today, um, who is Jesus Christ? Wenn du in einem um, Lexikon nachschaust, wer Jesus Christus ist, uh, this is some of the things I read. Das sind es ein paar Sachen, die ich gelesen habe. Jesus, founder of Christianity. Jesus, der Gründer der Christ von, vom Christentum. A Jewish religious leader who lived from about 4 BC to 33 AD. Ein uh, jüdischer La religiöser Leiter, der von vor vier Jahre vor Christus bis 33 nach Christus gelebt hat. His life and teachings form the basis of Christianity. Sein Leben und seine Lehre form die Grundlage der christlichen Lehre. Christians believe he was the son of God. Christen glauben, dass er der Sohn Gottes ist. One other definition which shook me a little bit. Eine andere uh, Beschreibung, die mich ein bisschen aufgerüttelt hat. Says Jesus Christ an offensive term. Jesus Christus ein um, uh, beleidigendes word. Wort. A term used expressing frustration and dismay. Ein Name, ein, ein Wort, das Frustration und uh, Hoffnungslosigkeit zum Ausdruck bringt. As you enter into ministry and into mission, wenn du uh, deine Arbeit und Mission nachgehst, as we continue to try and share the reality of who Jesus is in the world in which we live, wenn wir weiter sagen wollen, wer Jesus die Realität von Jesus ist in der Welt, in der wir leben, we will discover people are confused. Dann werden wir feststellen, dass Menschen ganz durcheinander sind. Even in the church, there's confusion. Sogar in der Gemeinde gibt es dann Durcheinander. As to who Jesus really is. Wer ist Jesus wirklich? But even more startling. Aber noch viel uh, aufregender. People are offended. Uh, Menschen sind da, werden dadurch uh, aggressiv. And for you to say that Jesus is the only one who's qualified to be the all-sufficient Savior is an offense. Und wenn du sagst, dass Jesus der allein ausreichende uh, Retter ist, dann ist das beleidigend. So let's look at this question of is Jesus the only one? Also lasst uns heute Morgen die Frage anschauen, ist Jesus wirklich der Einzige? And what does that mean for me? Und was bedeutet das für mich? What does that mean for the world in which I I'm going to share the gospel. Was bedeutet das für die Welt, in der ich das Evangelium weitergeben werde? Uh, Jesus, to me, is a man who called himself the Son of God. Für mich ist Jesus ein Mensch, der sich der Sohn, den Sohn Gottes nannte. Jesus is God, who called himself the Son of Man. Und uh, Jesus ist der Gott, der sich den Menschensohn genannt hat. He lived, he died, and he lives again. Er hat gelebt, er ist gestorben und er lebt wieder. As both man and God. Er ist Mensch und Gott. And he continues to live as man and God today. Und er lebt heute auch noch als Mensch und Gott. Let's look at Jesus, the Son of God. Lass uns jetzt uh, an Jesus anschauen, uh, der Sohn Gottes. There has never been anyone like Jesus was on this planet. Es war noch nie jemand da, der so wie Jesus war. Uh, The way he lived, what he did, how he died, how he rose again. Der, die Art und Weise, wie er gelebt hat, wie er gestorben ist, wie er gehandelt hat. A unique birth. Eine einzigartige Geburt. No human father. Kein menschlichen Vater. The Holy Spirit planting the seed of who he was in the womb of Mary. Der Heilige Geist hat den Samen in die Gebärmutter von Maria gepflanzt. Totally man, totally God. Ganz Mensch und ganz Gott. Hebrews chapter 1 tells us a little bit more about who Jesus was. Hebräer Kapitel 1 erklärt uns ein bisschen mehr wer Gott ist. Who Jesus is. Wer Jesus ist. And I'm going to read from uh, Hebrews chapter 1 verses 1 to 3. Wir lesen Hebräer 1 1 bis 3. 
Because Jesus is the way that God has made himself known to us. Denn Jesus ist die Person, durch die Gott sich offenbart hat. In the past God spoke to our forefathers through the prophets in many and in various ways. But in these last days he has spoken to us by his son, whom he appointed as heir of all things and through whom he made the universe. The son is the radiance of God's glory and the exact representation of his being, sustaining all things by his powerful word. And after he provided the purification for sins, he sat down at the right hand of the majesty in heaven. No, it's okay. Jesus has made God known. Jesus hat Gott bekannt gemacht. Jesus has revealed God in his fullness to us. Jesus hat Gott in seiner ganzen Fülle uns offenbart. Um, we are we're also told that Jesus is the one who created everything that is. Wir lesen auch, dass Jesus derjenige ist, der alles erschaffen hat. In Colossians we're told very clearly, not only has he come to make God known, not only is he God, in Kolosserbrief lesen wir, dass er nicht nur Gott bekannt ge gemacht hat und Gott ist, but that everything that is, including you and me, have our basic reason for being in who Jesus is. Aber dass alles, auch du und ich, unsere Grundlage in der Person Jesus haben. He created everything visible and invisible. Er hat alles, das Sichtbare und das Unsichtbare geschaffen. All things were created by him and for him. Alles wurde durch ihn und zu ihm geschaffen. So God chose to become a human being. Also Gott hat sich dazu bereit erklärt, ein Mensch zu werden. And to reveal himself and his purposes to us. Und um sich selbst und seine Gedanken uns zu tun. This means Jesus was not just a messenger sent from God. Jesus war also nicht nur ein Bote von Gott. But he is the creator God himself entering into creation. Aber er ist der Schöpfer Gott selbst, der in die Schöpfung reinkommt. The exact representation of the being of God. Die genaue um, Repräsent, der genau repräsent das Wesen Gottes. If you wanted to create a perfect picture of what God is like, it would be Jesus. Wenn du wissen willst uh, und zeichnen willst, wer Gott ist, dann ist es Jesus. Uh, John in his gospel says to us, the word, the living word, God became flesh and lived among us. Johannes schreibt in seinem Evangelium, dass das Wort Fleisch wurde und unter uns gelebt hat. And we've seen his glory und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. The glory of the one and only who is God. Die Herrlichkeit des einzigen, der Gott ist. Full of grace and mercy. Voller Gnade und Barmherzigkeit. And so when Philip, uh, the apostle, says to Jesus, show us the Father. Wenn Philippus uh, von Jesus fordert, zeig uns den Vater. Jesus says, Philip, how much longer do I need to be here? Er sagt Jesus, wie lange muss ich jetzt noch bei euch sein? Don't you know that if you've seen me, You have seen the Father. Kapierst du nicht, dass wenn du mich gesehen hast, hast du den Vater gesehen? It's very important for us to realize that Jesus is intimately involved in everything, not just in the creation of the world, but in who I am. Es ist wichtig, dass wir verstehen, dass Jesus ganz intim damit beschäftigt ist, nicht nur was die Welt ist, sondern auch wer wir sind. Who you are. Wer ich bin. Not only does he come to reveal who the Father is, so that we can make some sort of sense of who God is. Es geht nicht nur darum, dass er uns den Vater erklärt, dass wir kapieren, wer der Vater ist. But if we deny who Jesus is, we will not even make any sense of who we are. Aber wenn wir Jesus ablehnen, dann kapieren wir noch nicht mal, wer wir selbst sind. The Bible says some amazing things that Jesus had you in His mind before the foundation of the world. In der Bibel steht, dass Jesus dich in seinem Gedächtnis hatte, sogar vor, der, vor er die Welt geschaffen hat, die Grund, vor der Grundlegung der Erde. Just think about that. Denk mal drüber nach. And maybe you think you walk into a room, nobody even knows you exist. Vielleicht denkst du, du laufst in einen Raum rein und niemand weiß, dass es dich gibt. And yet Jesus has had you in mind before the creation of the world. Aber Jesus hat dich schon in seinem Gedächtnis gehabt vor der Grundlage der Erde. We're told in uh, Ephesians chapter 1, in Epheser 1 steht, sorry, in Ephesians chapter 2, that we are his workmanship, wir sind, uh, seine Handiwerk, created in Christ Jesus for good works. Durch Jesus Christus erschaffen, 
um gute Taten zu vollbringen. Not only has Jesus had you in mind, but he has formed you to be the person you are. No, Jesus hat sich nicht nur Gedanken über dich gemacht, sondern er hat dich auch um, geformt, dass du die Person bist, die du jetzt bist. And he has a purpose for your life. Und er hat einen Plan für He's dein Leben. He's prepared that purpose for you. Er hat den Plan vorbereitet für dich. God has and is paying personal attention to you through Jesus. Gott hat und ist uh, und immer noch uh, konzentriert er sich auf dich durch Jesus Christus. No one and nothing else has and can do that. Niemand hat und wird jemals genau das tun. He has shown us who God is. Er hat uns gezeigt, wer Gott ist. He's made us who we are. Er hat uns gemacht, so wie wir and sind. only in him does anything in this creation make any sense at all. Und nur durch ihn macht überhaupt irgendwas Sinn in dieser Schöpfung. The uh, British Humanist Society a few years ago die humanistische Gesellschaft in England had advert advertisements on many of the buses in London. Uh, die hat die Busse mit Plakaten beklebt in London. And this is what it said. Und das uh, stand drauf. There's probably no God. Vermutlich gibt es keinen Gott. Now stop worrying and enjoy life. Ja, hör auf, dir Sorgen zu machen und genieß das Leben. There's probably no God. Vermutlich gibt es keinen Gott. Stop worrying. Hör auf, dir Sorgen zu machen. If there's no God, then you start worrying. Wenn es keinen Gott gibt, dann fängst du vermutlich an, dir Sorgen zu machen. If there's no sense in any of what's going on around us, how can you begin to enjoy life? Wenn nichts um dich herum Sinn macht, wie kannst du dann das Leben genießen? And it's fascinating that they cannot say there is no God. The best they can do is there's probably no Und God. Und es ist interessant, dass sie nicht ja, eine, eine komplette Aussage machen, sondern sagen, vermutlich gibt es keinen Gott. Jesus has made God known. Jesus hat Gott bekannt gemacht. Yes, the God of this world has blinded the minds of many where they cannot see that. Der uh, Gott dieser Welt hat vielen uh, einen Schleier über die Augen gezogen, dass sie es nicht sehen können. But if anyone is wanting to know what is God like, aber wenn jemand wissen wollte, wie Gott ist, They're only going to know that as they look at Jesus. Dann kapieren die das nur durch Jesus. Jesus, the Son of God. Jesus, der Sohn Gottes. But I want to spend a little bit more time this morning looking at Jesus, the Son of Man. Aber ich will heute Morgen noch uh, Jesus, den Menschensohn, betrachten. Because this is the, the critical thing. Denn das ist, die, ist eine wesentliche Aussage. Uh, in the video we saw, the one thing he said about Jesus Uh, in einem Video da war eine Aussage über Jesus. He is the only one qualified to be the all-sufficient Savior. Er ist der Einzige, der die Qualifikation hat, der allumfassende Retter zu sein. He is the only one qualified to be the all-sufficient Savior. Er ist der Einzige, der die Qualifikation hat, der allumfassende Retter zu sein. No one else and nothing else can ever save us from our sin, from an eternal destiny without God. Niemand und nichts kann uns von unseren Sünden und von unserer Ewigkeit ohne Gott retten. Sometimes we get confused when we think of the death of Jesus. Manchmal sind wir ein bisschen uh, durcheinander, wenn wir uns über den Tod And Jesus somehow we think that here we have God raging in battle against the devil and all his powers. Manchmal wir denken, dass uh, Gott einen uh, wütenden Kampf gegen den Teufel führt. And that somehow on the cross God got the final victory over evil. Und dass Gott am Kreuz uh, den uh, Sieg über, den, uh, über das Böse erzwungen hat. And now through the resurrection God has this complete dominion where he can rule even over evil. Und durch die um, Auferstehung hat Gott jetzt die, um, die Macht über das ganze Böse auch zu regieren. That's not true. Das stimmt nicht. God has never had a problem with evil. Gott hat noch nie eine Schwierigkeit mit dem Bösen. God has never had to even raise a finger against the enemy. Gott musste noch nicht mal einen Finger heben gegen seine Feinde. He simply says that's enough. Er sagt nur, es reicht. In the end of Revelation he says, lock him up. Uh, Ende von der Offenbarung steht, throw him in the fire. Wirft ihn in, uh, ins Feuer. There is no battle. God is sovereign, es completely overruling anything of the enemy. Gott uh, ist hat die komplette Kontrolle über seine Feinde. We see in Job, where Job uh, is righteous, the enemy says, I cannot touch him without God's permission. Uh, in um, Hiob steht, dass uh, uh, der, der Böse noch nicht mal ohne die Genehmigung von Gott uh, dem Hiob etwas antun durfte. What happened on the cross was that Jesus, the Son of Man, 
da am Kreuz hat der Menschensohn Jesus took, took your place and mine because he was the perfect human being. Dein und mein Platz eingenommen, weil er das, der, der perfekte Mensch war. And maybe you've seen that illustration before where we attempt to stand before God. Vielleicht hast du die Illustration oder das Bild gesehen, wo wir vers versuchen vor Gott zu stehen. But between him and us is the record of our sin. Aber zwischen ihm und uns ist uh, die Niederschrift unserer Sünde. Our guilt, our shame. Unsere Schuld, <coughs> unsere Scham. And Jesus, the perfect man, comes. Und Jesus, der perfekte Mensch, kommt. No sin. Keine Sünde. No guilt. Keine Schuld. No shame. Keine Scham. But a human being in all his fullness. Aber ein Mensch in seiner ganzen Zeit. A seiner sacrifice that is perfect to take our place. Ein Opfer, das uh, ideal ist, unseren, unsere Stelle einzunehmen. And he takes upon himself your shame, your sin, my sin, the shame, the sin of all the world. Und er nimmt auf sich meine und deine und die Sünde und Scham der ganzen Welt. So that we can be reconciled to God. Damit wir mit Gott wieder in Verbindung treten können. No one else, nothing else. Has ever and can ever do that. Niemand hat und wird jemals in der Lage sein, so etwas zu tun. But Jesus, the Son of Man. Aber Jesus, der Menschensohn. In Colossians chapter 2, in Colossa, Kapitel 1, we read that not only did Jesus remove our sin so that we can be reconciled to God, da steht, dass Jesus nicht nur die Sünde weggenommen hat, damit wir zu Gott kommen können, but there's a very real thing that happens in our salvation because we were prisoners and subjects to the devil while we were in sin. Aber in unserer Errettung passiert etwas, weil wir waren Sklaven und Gefangene des Teufels in unserer Sünde. And Jesus delivered us from the enemy's power. Und Jesus hat uns von der Macht des Feindes frei gemacht. In Colossians chapter 2 verse 13. Colossa Kapitel 2 Vers 13. Through to verse 15. Bis 15. When you were dead in your sins and in the uncircumcision of your sinful nature, God made you alive with Christ. He forgave all our sins and he canceled the written code with its regulations that was against us and stood opposed to us. He took it away, nailing it to the cross. And then having disarmed the principalities and powers, the powers and authorities, he made a public spectacle over them, triumphing over them by the cross. Maybe you should read that. Und er hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden und, den, und der Unbeschnittenheit eures Fleisches und hat uns vergeben alle Sünden. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war und hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. Um, sometimes I'm asked this question. Manchmal werde ich gefragt, Do you own your own house? Gehört dir dein eigenes Haus? And it's a difficult question to answer. Das ist eine schwierige Frage zu um eine Antwort darauf zu finden. Because technically yes, I own my own house. Denn theoretisch gehört mir das Haus. But if I do not pay the mortgage for the next two or three months, aber wenn ich meine Raten nicht uh, die nächsten zwei Monate bezahle, I will no longer own my own house. Dann gehört mir das Haus nicht mehr. The bank will own my house. Der, die Bank wird es dann übernehmen. So yes, I own my house, but somebody else has power to take it away from me if I do not make the payment. Ja, das Haus gehört mir, aber es gibt jemand, der hat die Autorität, das Haus mir wegzunehmen, wenn ich meine um, Raten nicht bezahle. That's not freedom. Das ist keine Freiheit. <laughs> That's not ownership. Das ist kein uh, Besitz. And, and the picture that we see here is we have this written code, this debt note, debitor's note, nailed to the cross. Und wir sehen das Bild hier, dass unser Schuldbrief an das Kreuz genagelt wurde. Because wherever there was sin, it gave the devil power over people's lives. Denn wo auch immer Sünde war, Dort hat der Teufel die Macht über die Menschen gehabt. And number of you are going to be working in areas where uh, the devil owns people. Und einige von euch werden in uh, Ländern arbeiten, wo der wo Menschen dem Teufel gehören. They live in fear of evil. Die leben in der Furcht vor dem Bösen. They live trapped in a false religion. Die sind gefangen in einer falschen Religion. And if they don't make sacrifice, if they do not go to uh, 
whatever place of worship they go to, then they live in fear of a reprisal and attack of the enemy. Und wenn sie keine Opfer bringen oder zu ihren Anbetungsstellen gehen, dann müssen sie in Angst leben, uh, dass es ihnen zurückgezahlt wird. But one of these days and I'm hoping sooner rather than later I will make the final payment on my house. Aber bald und ich hoffe, dass es früher sein wird als äh, eher als später, werde ich dann letzten die letzte Rate von meinem Haus abbezahlen. And there will be this little piece of paper that says fully paid. Und es wird das kleine Stück Papier geben, da steht drauf How much ganz owed? Bezahlt. How much still owed? Zero. Wie viel schuldest du noch? Nichts. Okay? Then I will own my house. Dann gehört mir das Haus. And then the guy can come and knock on the door and say, hey, hand it over. Und dann kann er uh, von der Bank kommen, an die Tür klopfen und sagen, gib mir dein Haus. And I hold up this piece of paper and say, go away. Und ich werde ihm den Zettel vor die Nase halten. You sagen, have no power over me. Und ich werde ihm sagen, du hast keine Macht mehr. You mehr. have no claim to my house. Du kannst mir nichts mehr sagen, du kannst mit, mein, mit meinem Haus nichts anfangen. And if you don't go away, I'm going to call the police. Und wenn du nicht verschwindest, dann rufe ich die Polizei. Very different situation, isn't it? Das ist eine ganz andere Situation. But that's what Jesus has done for me. Und das ist genau das, was Jesus, für, Jesus mich done for you. Und was er für dich getan hat. Is he took our sins upon himself. Unsere Sünde auf sich genommen. And he paid the debt completely. Und er hat die Schuld komplett bezahlt. So when the devil, when the world, when anybody else, when our own conscience tries to make us pay for these sins. Also wenn die Welt, der Teufel, vielleicht unser eigenes Gewissen uh, uns uh, zu einer Ratenzahlung auffordert, we can say, Go away. können wir sagen, verschwinde. You have no power over me. Du hast keine Macht mehr über mich. I have, there's no condemnation for those in Christ Jesus. Es gibt keine Verurteilung für die, die in Jesus Christus sind. And Satan, you have no claim over my life. Satan, du hast keine Autorität mehr über mein Leben. You have no power over my life. Du hast keine Macht über mein Leben. Because he disarmed the powers and authorities Denn er hat at the cross. Die, er hat sie bloßgestellt, er hat ihnen alle Macht weggenommen. He took away their weapons. Er hat ihre Waffen weggenommen. They are powerless. Die sind machtlos. And we live in, a, live in a world where people, even where they deny the reality of spiritual beings. Und wir leben in einer Welt, wo sogar wenn Menschen die geistliche Realität verneinen. We live in a world where people even deny there's such a thing as sin. Und wir leben in einer Welt, wo Menschen sogar sagen, es gibt keine Sünde. But people's lives are completely messed up. Aber das Leben der Menschen ist in, in einem richtigen Chaos. Destroyed. Zerstört. Because of sin. Wegen der Sünde. And because the power of the God of this world over their lives. Uh, und wegen der Macht der, des Gottes dieser Welt über ihren Leben. Only Jesus. Nur Jesus. Is qualified to be the all-sufficient Savior. Hat die Qualifikation, der allumfassende Retter zu sein. No one and nothing else can do that for any human being. Nichts und niemand kann es für irgendeinen Menschen tun. And we need to come to the point where I believe this and I know it and I'm persuaded about it. Und wir müssen zu dem Punkt kommen, wo wir es glauben und wissen und davon überzeugt sind. Or we may find ourselves threatened by the accusations that we will have to face. Oder wir werden uns in die Enge gedrängt fühlen von den Anschuldigungen, die uns entgegengebracht werden. Und wir werden herausfinden, dass wir dann Menschen auch nicht helfen können, die Hoffnung zu finden, die in Jesus Christus ist. Jesus ist unique. Jesus ist einzigartig. God became a man. Gott wurde Mensch. So that we as men and women may be free to know God. Damit wir als Männer und Frauen frei sind, Gott kennen zu können. And serve his purposes. Und seinen and uh, worship him and know him. Und seinem uh, Willen zu folgen, ihm zu dienen, ihn anzubeten. And know his spirit freely working in and through our lives. Und dass sein Heiliger Geist ganz frei in unserem Leben und durch unser Leben arbeiten kann. Only Jesus Nur has Jesus made that possible. Hat das möglich gemacht. But you know the other thing about Jesus being the son of man. Aber das andere Uh, durch das, uh, weil Jesus der Menschensohn ist, is that we relate now to a God who knows us and understands us. Wir haben eine Beziehung zu einem Gott, der uns kennt und uns versteht. Not only have we been created in His image, wir wurden nicht nur in seinem Ebenbild erschaffen, but He has become one of us. Aber er wurde auch einer von uns. And we are told in Hebrews that we have a merciful and faithless uh, and faithful. A merciful and faithful high priest. Und uh, im Hebräerbrief steht, dass wir einen gnädigen und treuen uh, hohen Priester haben. 
Jesus who intercedes for us. Jesus, der für uns für Bitte tut. Who pleads our case constantly before the Father. Der unseren Fall Gott vorträgt. Because he himself suffered and was tempted. Denn auch er hat gelitten und wurde versucht. He is able to help us who are being tempted. Deshalb ist er auch in der Lage uns zu helfen, wenn wir in Versuchung sind. One of the amazing things is as we work across the globe with OM. Eins von den wunderbaren Dingen, wenn wir weltweit mit OM arbeiten. We have discovered that this Jesus can relate to every culture and every person. Wir haben herausgefunden, dass dieser Gott zu jeder Kultur und zu jeder Person uh, eine Beziehung aufbauen kann. Jesus can meet the needs of every person no matter what their background what their culture. Er kann die Bedürfnisse von jedem Menschen stillen, egal aus welcher Kultur oder Hintergrund sie kommen. Jesus has always shown that he as God cares for even those that we ignore or refuse to have anything to do with. Gott hat schon immer seine uh, Leidenschaft für die Menschen gezeigt, die wir vielleicht auch ignorieren. The Samaritan woman. Die Frau, die samaritische Frau. One who, who was cut off from the rest of society because of her nationality, because of her sinfulness. Die Frau, die von uh, der restlichen Gesellschaft ausgestoßen war, wegen ihrer Nationalität und ihrer Schuld. Und ihrer Schuld. And Jesus comes and speaks to her and says, give me something to drink. Und Jesus spricht zu ihr und sagt, gib mir was zu trinken. And she cannot believe that this Jew is speaking to her, a Samaritan woman. Und sie kann nicht glauben, dass dieser Jude zu, ihr, zu einer samaritischen Frau spricht. And then she engages in discussion. Und sie lässt sich auf eine Diskussion ein. And Jesus says, bring your husband. Und Jesus sagt, bring mal deinen Mann her. But she's living in adultery, she's had six different men. Aber sie lebt um, in einer uh, unehelichen Beziehung und sie hat sechs verschiedene Männer schon gehabt. And yet Jesus says, I love you. Und Jesus sagt, ich liebe dich. I have the solution to your problems. Ich habe die Antwort für deine Probleme. And she rushes off into town. Und sie rennt in die Stadt. And she says, come and see a man who told me everything I ever did. Und sagt, schaut her und uh, trefft einen Mann, der mir alles gesagt hat, was ich jemals getan habe. Could this be the Christ? Könnte das der Christus sein? Yes, he was the Christ. Ja, er war der Because only the Christ can do that. Denn nur der Christus kann das tun. Little children coming to Jesus and the disciples are saying it's been a long day. Shoo, go away. Uh, kleine Kinder kommen zu Jesus und die Jünger sagen, hey, es war ein langer Tag, geht mal weg. And Jesus says no. Jesus sagt nein. Let the children come. Lass die Kinder They're kommen. not insignificant. Die sind nicht bedeutend. In fact, they are so special that they have an angel that's watching over them that has access to the Father all the time. Uh, die sind sogar so besonders, dass sie einen Engel haben, der ständig uh, über sie wacht und dieser Engel hat Zugang zum Vater. Not only does he, is he willing to give attention to the children, he gives special attention to the children. Er gibt nicht nur den Kindern Aufmerksamkeit, sondern die volle, besondere Aufmerksamkeit. This Jesus gives special attention to those that other people don't even notice. Dieser Christus gibt aufmerk besondere Aufmerksamkeit uh, zu Menschen, von denen andere noch nicht mal wissen, dass sie existieren. This Jesus cares for those that the world no longer cares for. Dieser Jesus kümmert sich um Menschen, um die sich die Welt nicht mehr kümmert. No one else. And nothing else can do that. Niemand kann das jemals tun. To the extent that Jesus does. Uh, in dieser Art und Weise, wie Jesus es getan hat. He is completely God and completely man. Er ist ganz Gott und ganz Mensch. And yet able to relate to every one of us intimately. Und trotzdem ist er in der Lage, ganz persönlich eine uh, intime Beziehung zu uns. And you don't come to a God who's just up there ruling the world. Und wir kommen nicht zu einem Gott, der nur da oben ist, die Welt regiert. And you just have to bow and scrape and do what you're told. Und du musst nicht nur dich verbeugen und das tun, was dir aufgetragen wird. You don't just come to a God who feels good because there's this great crowd of people worshiping him. Und es ist kein Gott, der sich toll fühlt, weil die vielen Menschen ihn anbeten. But you come to this God who says to you personally, come, so let's kommst, talk, let's fellowship. Du kommst zu einem Gott, der zu, ganz persönlich zu dir sagt, Komm, lass uns Zeit miteinander verbringen. I'm knocking at the door of your heart and if you open it up I'll come in and ich, we will fellowship together. Ich klopfe an deine Herzenstür und wenn du aufmachst, dann komme ich rein und wir haben Zeit miteinander. And this is the message we want to take to people. Und das ist die Botschaft, die wir Menschen bringen wollen. It's not just there's some transaction that must take place between you and God so that you can be with God forever. Es geht nicht darum, dass irgendwas passieren muss zwischen dir und Gott, dass du dann die Ewigkeit mit Gott verbringen kannst. But this God is so big. This God is so big that he cares just for you. Sondern der Gott ist so groß, so groß, dass er sich um dich kümmert. 
Mary, the sister of Lazarus, weeping because her brother is dead. Maria, die Schwester von Lazarus, weint, weil ihr Bruder tot ist. Overcome. Er ist überwäl- sie ist überwältigt. And Jesus calls her. He asks for her. Und Jesus ruft sie und fragt nach ihr. And she comes and falls at his feet, just weeping, saying, "Jesus, if you had been here, my brother would not have died." Und sie kommt und fällt vor ihm nieder und weint und sagt, "Wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder noch am Leben." Now I, I get accused of being a man every now and then. Ich, mir wird vorgeworfen, dass ich ein Mann bin. And you will discover with men is uh, men just want to provide the solution to the problem. Uh, und Männer, die wollen einfach die Lösung zum Problem liefern. I've got three daughters and often they're not looking for the solution to the problem. Ich habe drei Töchter und uh, die wollen oft nicht die Lösung zum Problem. They just want to be heard. Die wollen, denn, wollen einfach nur, dass man ihnen zuhört. Guys, take note. Jungs, okay. hört zu. That if somebody's just, if one of these girls is coming and just complaining and weeping and sometimes they don't want you to come up with a solution. Wenn, wenn manchmal ein Mail kommt und uh, sich ausholen will, dann will sie nur da gehört werden und nicht unbedingt die Lösung zum Problem. Hören. If I was Jesus and Mary came to me, wenn ich Jesus gewesen wäre und Maria zu mir gekommen wäre, I would say Mary, don't panic. Dann hätte ich gesagt, Mary, Maria, keine Panik. Just wait an hour. Warte mal eine Stunde. And your brother will be back to life. Dein Bruder wäre wieder. And these wieder tears will be forgotten. This pain will be gone. Und die Tränen und der Schmerz wird vergessen sein. But what does Jesus do? Aber was sagt Jesus? He weeps with her. Er heult mit ihr. And we are told he's deeply moved in spirit and troubled and Jesus wept. Und es steht, dass Jesus in seinem Geist bewegt war und geheult hat. No other religion offers a God like that. Keine andere Religion hat einen Gott, der so ist. No other tradition offers someone who's going to rule your life and care for you like that. Keine andere Tradition gibt die Möglichkeit von einem Gott, der sich so um dich kümmert. Who identifies with the depth of who you are. Der sich mit, uh, im tiefsten Inneren mit dir identifiziert. We have a merciful and faithful high priest. Wir haben einen uh, gnädigen und treuen hohen Priester. Because the Son of God became the Son of Man. Denn der Menschensohn, de, denn der Gottessohn wurde der Menschensohn. And the Son of Man is the Son of God. Und der Menschensohn ist der Gottessohn. Jesus pays attention for us, to us individually. Jesus passt ganz individuell auf uns auf. He is unique. Er ist einzigartig. No one else has ever been able to be a perfect sacrifice for all of mankind. Niemand war jemals zuvor in der Lage, das perfekte Opfer für die ganze Menschheit zu sein. There have been tribes who have attempted to find peace with God by slaughtering human beings as sacrifices. Es hat Stämme gegeben, die haben versucht, Frieden mit Gott zu schaffen durch Menschenopfer. But even there, a sinful person can never take the place of us and remove our sin. Aber eine sündige Person kann nie uh, unsere Schuld auf sich nehmen. Only God who became a man and lived a perfect life can pay the price for our sin. Nur der Gott, der Mensch wurde, konnte dieses perfekte Opfer sein und den Preis bezahlen. But we, he's gone far further than that. Aber er ist noch viel weiter als das gegangen. He's engaged with us personally. Er hat sich auf uns persönlich eingelassen. He wants us to know his love. Er will, dass wir seine Liebe kennen. He's revealed God to us that we may have a friendship relationship with him. Er hat uns Gott so offenbart, dass wir eine Freundschaft mit ihm aufbauen. That we may trust him not just for the big things, but even for the small things. Damit wir ihm nicht nur für die großen Sachen vertrauen können, sondern auch für die kleinen. And know that he loves us. Damit wir wissen, dass er uns liebt. And know that he intercedes for us dass before er für, the Father. Dass er für uns betet. That he will protect us and keep us for him forever. Dass er, sich, dass er uns für sich selbst bewahrt für die Ewigkeit. That's my King. Das ist mein König. That's Jesus Christ. Das ist Jesus. No one else and nothing else can do for us what he has done, what he is doing and what he will do for us. Niemand und nichts kann das tun, was er getan hat, was er tut und was er tun wird. Amen. Amen.